Pagyadong Marso 5, tuig 2000, si Pope John Paul II, mi biyadify kang Pedro Galusoy, ug mi deklarar ka niya na usa ka balaan. Kun blessed, Pagyadong Oktubre 21, tuig 2012, pagdamay sa 12 ka tuig, si Pope Benedict XVI, mi canonize kang Pedro Galusoy, isip o Saka Santos. San Pedro Galusoy, ikaluhang santos ng Pilipino, O unang santos nga bisaya. At honorem sancte et individue trinitatis, at exaltationem fidi catholice, et vite christiane incrementum, auctoritate domine nostri Jesu Christi, viatorum apostolorum Petriac et Pauli, ac nostra, matura de liberatione prehabita, et divina o pesepius implorata, Acti plurimorum fratum nostrum consilio, viatus, Jacobum Bertieu, Petum Calungsod, Ioannem Baptista in Pia Marta, Mariam a Monte Carmelo Salesi Barangueras, Mariam Anam Cope, Catherinam Ticat Vitra, et Anam Schäfer, Sanctus et Decernimus et Definimus, Ac Sanctorum Catalogo ad Scribimus, Statuentes eus in universa ecclesia, inter sanctus pia devotione reculi debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'odierna canonizzazione costituisce un eliquente conferma di tale misteriosa realtà salvifica. La tenace professione di fede di questi sette generosi discepoli di Cristo la loro conformazione al figlio dell'uomo risplende oggi in tutta la Chiesa. Pedro Calungsot was born around the year 1654 in the Visayas region of the Philippines. His love for Christ inspired him to train as a catechist with the Jesuit missionaries there. In 1668, along with other young catechists, he accompanied Father Diego Luis de San Victores to the Marianas Islands in order to evangelize the Chamorro people. Life there was hard, and the missionaries faced persecution arising from envy and slander. Pedro, however, displayed deep faith and charity and continued to catechize his many converts, giving witness to Christ by a life of purity and dedication to the gospel. Uppermost was his desire to win souls for Christ, and this made him resolute in accepting martyrdom. He died on the 2nd April, 1672. Witnesses record that Peter could have fled for safety, but chose to stay at Father Diego's side. The priest was able to give Peter absolution before he himself was killed. May the example and courageous witness of Pedro Calungsot inspire the dear people of the Philippines to announce the kingdom bravely and to win souls for God. Cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum tuis sancto, sanctis, Jacobo, Petro, Giovanni Baptista, Maria Monte Carmelo, Maria Anna, Caterina et Anna, et omnibus sanctis, quorum ti, quorum intercessione perpetuo apote confidimus adiubare. On the happy occasion of the canonization today, I greet the official delegations and all the English-speaking pilgrims and visitors, especially those from the Philippines. May the holiness and witness of the saints inspire us to draw closer to the Son of God, who for such great love came to serve and offer his life for our salvation. God bless you all.
First of all, it's important for us to know how we get to know about Pedro Calungso because he lived over 340 years ago. Now, we have to know that the, the Jesuits who were the missionaries in the Marianas uh, had their journals, their daily uh, account of the activities in the, in the Marianas, and when the martyrdom happened, they, they made communications to the Philippines and to Mexico, to Spain. So these are our sources of information about what happened then and also about Pedro Calungso. He was an all-round assistant of the, the Jesuits who were the first missionaries in the Marianas. And when I say all-round assistant, he, he assisted the priest in their, in their preachings, in the, in the baptisms, in the, in the catechism, you know, and in the, in the construction of chapels, you know, everything. And he was one of those who guided the superior of the Mariana Mission, Father Diego Luis de San Vitoris, who was uh, half-blind, would lead the priest through the jungles, uh, up through the cliffs. You know, that was his work. El Grande! Ang gihatag sa Diyos kanato. Kinahanlan na ato ipahibawo sa mana tao ang grande na amor sa Diyos sa katauhan. Poreso ang Diyos nagkinahanglan kanimo, kanimo, kanimo na mao ang Mubuhat ni ini. Ang atong katikismo sa simbahang katoliko nagatugan ka nato na dunay usa lamang ka Dios. Apan dunay tulo ka persona. Dios amahan, Dios anak, o Dios Espiritu Santo, o Holy Trinity. Mana hombre, ana ako nindot na balita. Para sa inyo, si Padre Diego Luis de San Vitores Nakadawat na o permiso aron ang misyon dad on sa Isla de Ladrones Isla sa Ladrones, hasa mo na Padre Ana ka na sa Dagat Pacifico 2400 kilometros gikan denhe Si Padre Diego nangita og mga batan-on na umbre aron mo ayuda kaniya alang sa misyon sa isla di Ladrones. Kuyog ko Padre, asasad ko, kuyog ko. Amo ang mukuyog ni Padre Diego dito sa isla di Ladrones. Salamat Padre, nga imo kong giapil sa grupo. Usani sa akong damgo nga mahimong misyonaryong katikista. Pedro was not the only boy. There were several other boys who went with Father Diego to the Mariana Mission. Uh, it's just uh, uh, fortunate that Pedro was the one uh, Father Diego Luis de San Vitoris picked for his lone companion 
uh, towards the martyrdom. It was a hard uh, life because we have to deal with with islands, with uh, with forests, jungles. We have to deal with uh, typhoons, uh, and really, uh, at the time, it's very, it's a very hard life in the mission. Then. Asamble the padung padre. Sa laton na pagbisita sa la mayor ay adilayente. Uh, ang mga Chamorros at then uh, apin na mga Nitibo Adri, ari lang sa ito para makapahuway ka taas taas sa batong ibaktas o padayon kita karun taot taot ha? Ah, kita mo ato diretso sa sa una ha? Mati Hago Maria, papahuraw ang samay parawang. Say na, Mami, akupono, Hago, Hugo, na Maori, na Ani, Gracia, Nunes. Sigyo, tumasaka, a Hago tay, ladyang parawang. Tay akaran, ruwege, ladyang karya. Papahuraw, papahuraw, ang samay, ang samay parawang. Saina, Saina, aku kulu, aku kulu, hago, hago, hugu, hugu. Adiem nak karan sendaga. Saina para wami Dios, ni Anya si Santa Maria, na awa arang. Ia mengiago kau si Kristus ya Dios. Nya tau tau lagi, Papa Hurau. Sahita Aladiyan Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Ginoong Nahibaw ko Nadili sa iyo ng among trabaho Dini ang gapita Ayaw ng kasabdi Ubanin sa tanang higayon Kung panalitdi kami sa tanang gautan Nagdaw na kayo mga tao nga watak ila na nagsamok-samok na rin sa itong lugar Huwag mas nagigim mong isdaw ta na ito Mayo man ang ilang katuyuan Unsa na inyong gilalisan? Dili sila ang ngayong kahadlogan Gani? Na kung kalipay nga niya sila nga rin sa itong dapit Kaya dagdas lagdaghang kayuhan Mga sapot o mga pagkaon Ayaw ninyo kahadlogi kini mga tawahan na Nagsamok-samok lang na sila sa itong tapit. Kinahanglang-hingla na sila. Ayaw ka na ninyo buwata. Kung di kang gusto nga magkaaway kita. Pastanin ko masagot. Namutak sila sa itong teritoryo. Huwag magbuhat ako kung ako silang dawaton. Di 
ಇವಾಗ ಸೌಂದರಿ ಮಸೂರ ತಿಬುಗ್ ನಾನು ಸುರು ಹಿಗಾಲ ಕುಮಿಸ್ಮ ಕಲಿಬಿಲಿ ಸೈನ್ ಉಲಿ ಕಾದು ನಾತು ಪೈಸ್ತಾನೆ ಬೂಹಿ ಸಭಿ ಸನ್ನ ಸನ್ನಮೇ ತಬು ಸಾತು ಸಾತು ಸಿಟ್ವಾಸ್ರಿ ಮತಂಬಾಲನ್ ಮತಾಪಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಟಿವ್ ಇನ್ ಎಲೇಜ್ ಕೋಲ್ ತುಂಬೋನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಓಲ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಹಿ ರಿಸೈಡೆಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿ ದಿ ಅದರ್ ನೈಟಿವ್ಸ್ ಸೊ ಪತಾಪಾಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಡ್ and so father diego luis de san vitoris went to to help matapang he removed it was father diego who removed the bone tip no from from the wound of matapang and and cured him he that's why he survived and after that matapang converted to christianity he was baptized by father diego himself por favor no te muevas arundili matando kang imo sa mad iyo ಸಲಾಮಿಲಿಟಿಂಗ್ 
Kusi mata bangsa si. Karena nak sabut tak kamu, yang mahu yang ini yang tuju diri kita mau. Ini kah itu aku. Tunggu tiga lah, muka yang gusai yang grupak. Mau dia ni, gracias, gracias. Pagkabihan na nun ta. Nalingaw masagot kong mga bata na to. Hindi na niida to! Uy! Ano gun? Wala to masakti! Ito ka ato ito yun niya! Naniido na to! Kamusta na akong gisugo ni mo? Kumusta ang inong pagpaniid? Di na yun mabangbang to ko. Daga na kinagpabunyag. Kaya pinagkis mga bata. O kung may mga bata mang gani nga bagong mga tao, ila da yung pabunyagan. Dili! Dili ni Mahimo! Gihagit yung kuhaan yung mga tao hanay! Ha! Wa na hinuin mo duol ka na kung araw magpatambal! Kinahang lang mahunong ng ilang ipang buhat ka ron! Gisto na kayo sila sumpuon. Nakumbinsin na lang mga tao. Tabangi ko! Atong ipamalita na ang tubig na ilang gigamit sa pagpamunyag, makahilo o makapatay. Kinahanglan atong ipakatap ng balita. Karun da yun! <sighs> Tanaw na to. Ah, 
there was this uh, man, a China man, uh, Choco by name, who was envious at the prestige of the missionaries. Uh, Choco arrived in the Marianas much earlier than the missionaries. He was there in 1638 when he got shipwrecked, so he took refuge in the islands. And he, he showed himself as a, a spiritual man. No? But when the missionaries arrived and started to, to preach against superstitions, which Choco propagated in the islands, uh, Choco was, became envious at the missionaries. And so he started to, to spread calumnies mm -hmm. against the missionaries, among which was that the, the water used for the baptism of the natives was poisonous. Hindi ka sa buko. Ang nahita mo sa iyong anak. Punta. Napasidan ang tamog sa iyo. Kung sabay bot niyo, ipasabot. Ay, ipasabot niyo. Kanda mga misyonaryo, ang tubig ang gigamit sa pagbunyag sa inyong mga anak. Baunay makahilo. O baunay hinungdan. Nga nung namatay ang inyong anak. Dili! Dili ko katoo nga mahimo ni nila na mo! Maayo kayo sila na mo! Dili! Dili! <laughs> Nagpakainin mo na na sila! Ang ilang tuyo, mawang pagpatay sa mga bata, o mga piguwang dili! Dili! Has na ba mga piguwang? Oo! Oh. Nahibaw ko ang dili! Ang hilong na pagpatayin niya sa mga tiguang ay ang pagkabuhapin sa pagdihog sa mga masakiton. Ay ba ako ani kay dito ko sa Pilipinas? Kay nasangad ang akong barko ng agisakyan. Padungan eh. Dili. Dili ko musugot na kini ilang padayunon sa pagpatay sa akong mga kingsunang mga samuros. Dili! Pedro, may problema ka? Nagunaw na alam ko. Ngayon itong hitabo na ito, niyaging gabi eh. May mga taong nagplano ang gauta na ito. Dilita ang ngayon mo kumpiyansa. Ano ako na? At ang kurihan si Kapil Chico? Ayaw lang una. Kay doon ako yung plano. Ang saway mong buhatin. Basta lang. Pedro, kung unsa man na imong nahunaunaan, ayaw na ipadayon. Kung yung dumi, dili ka, taga dili. Dili ka mahadlok. Kung nia na ito ang ginoo, huwag bisang pinsang makabatok ka na ito. Umayo nga ang ibuat sa mga Nagundari niya na ito. Eh, huwag na yung magpatambal na ito o mapatagaan silang kapalaran. Ayaw ka balaka. Tungkol sa Tibuat at Choco, nablihan ang mga mata sa itong katribo. Hindi ka na ito sinihatagang higit ngayon. Hinahanglan, hingpit na itong wadon sa atong dapit. Nahimus lang hulga sa atong dapit. Kung sa inyong gustong may tabok, mag-agad ko ninyo. Mahimu na ito silang atakihon. Panahon sa kagabiyon. Pero inumdumin ninyo, 
ipanalipdan sila sa mga sundaong Espanyol. Ayuho na to plano. Aron mawagtang sila. Digo, digo. ato na mga kaway nangayo sila og despensa an an, an ila na gusto mao an na kalinaw tinod kana ilang gisulti padre hangtod kanus ani ilang giingon na kalinaw basig pakalitan ta nila og sulong di ta makumpiyansa padre di sila kasaligan para tener la fiesta in paz aton Aton hatagan sila sa lain na higayon. Aton buhaton ang, ang tanan, tanan na gitudlo sa Biblia. Maglaot ang awa tama sa iyo. So there was this conflict of culture between Christianity and the local practice, the superstitions. Diba? Father Diego always uh, prohibited weapons among his uh, companions. So 
uh, obedient as he was, uh, Pedro never brought any weapon, even if the priest could not see because uh, uh, he was half blind. No? <laughs>
May problema ka? Iho. Wala katapusan. Ano ito na problema din sa isla? Ano ito na mga kontra? Eh, hindi sila muundang sa pag-alcontra sa ito na misyon. <laughs> Pero, nada kita na. Ang Diyos, nagauban ka na ito. Busa. Mientras tanto, layo pang biligro. Dado na ito. Ato ni Palayo ang mga ang mga misyonaryo sa piligro. I ikaw i ikaw iwan mo ko yung ganako. Habang sa pagpangitan ni Esteban eh. Esteban? Kinsa mo lang sa Padre? Si Esteban. Sa katao na isalad ang niya na ang niya na kalag. Siya nang inahanglan siya Sa panabang Sa Diyos Espiritu Santo O oh, Padre Isanasa ka Tuwa ako Ubananda ka Baliente ka Pedro Baliente ka Now, in the morning of April 2, 1672, uh, uh, Father Diego and Pedro were coming down from a, a hamlet called Fak Fak. No? They rested there because they were looking for uh, another Bisaya, Esteban by name, who, who ran away. And when they arrived in the village, they were informed that there is a newborn baby, daughter of Matapang and so on. Because Matapang was a Christian and a friend of Father Diego, it was but natural for the priest and uh, Pedro to go to the house of Matapang and ask for the baby for baptism. And it was their shock when they were met by Matapang in the house. He was angry and he would not want the baby to be baptized. Evidently, Matapang was influenced by the colonies of Choco. You know? So that when uh, Father Diego and Pedro came to Tom home and to ask that the, the child of Matapang would be baptized, Matapang angrily said, no. Kumusta ka mo, Padre Diego, Pedro? Uh, eh, este, Matapang. Uh, nakabalita ako na ng anak ng imo na esposa. Ato uh, na bunyagan ang imo na niya. Ah! Bunyagan? Di ko gusto ng inyong patyo ng akong anak niya ng inyong tubig na makapatay. Matapang. Este, uh, porque eh, nausabi siya, esto, esto lamenta eh. Uy, may tabo si mga anak matapang. Kumabunyagan siya. Makaangkon siya o kaluwasan. Ah, pahawa mo mga impostor! Hindi ko gusto makikita mo sa akin na pe. Padre. So, ba na busak sa'yo na lamente? May atlaw ninyo, Padre Diego. Buenos dias, Isaba. Iha, este, um, kami nagigigan sa, sa, este, inyo na kasa, eh. And, uh, na, nasulti sa, imo na esposo. Tada, hindi na siya gusto na mabunyagan ni si Nino. Pero na, ako na pangutana, ha? Ikaw gusto ba na nanimon na Nino at na bunyaka? Kung makaayaw kini sa bata, Padre, yan ang dili man. Ang sakramento sa mga magbunyaka. Ang makahatan kini sa luwasan sa este. I'm 
Matapang! Gilad ka pare! Ilang gibunyaga ng imong anak! Mau ba? Magbayad sila na ilang gibuhat! Hero! Nagkinahanglan ko sa imong tabang! Kinahanglan nga mawa ka ng misyonaryong pare! Dinhi sa itong dapit! Matapang! Basi nakalimot ka nga giluwas niya ang imong kinabuhi. Talawan ka, Hilaw! Talawan ka! Naghimo ka lagdagang pasangil! Dili ko talawan! Kung dili ikaw talawan, kuha ang imong hinagiban o makigalayon ka ka na ko! Kuha na! Atong ato ng pare! What ako? Diyos, Espiritu Santo, hindi ka magpasalisan. At talaga na nato nag-rande. Na nato nag-rande na amor. Ako na mag-ibay sila. Di ka talaga ng gita. O, grande na bugma. Amor, sa atong mahal na Diyos. Baka na nato na Diyos. Ita na ta na. Atong... Kanimuhaw na nato na pag-ampo Ano ato na gugma na ato na Ano ato na gugma sa Diyos Padre, Pedro, si Matapang o Hiraw Padre Diego, ilang tuyo. Kalma lang mo. Kalma lang mo. Matapang. Ayaw pagpadasi mo kasuko. Hilaw!
Oh